Existen dos proyectos de nanodanza, Kiss and Cry y Cold Blood, dos performances dancísticos creados por la coreógrafa Michelle Andemé y el cineasta Jacob Andormael, ambos nacidos en Bélgica. La nanodanza es un espectáculo que conjuga danza, cine, texto, teatro, títeres, televisión y una serie de artefactos creados de manera ingeniosa para la realización de un performance que podemos enmarcar en lo que el director de origen francés Cyril Teste denomina como performance cinematográfico. Próximamente realizaremos un video sobre la noción de performance cinematográfico para explicar este término y poder comprender mejor ciertos espectáculos. En Kiss and Cry y Cold Blood, los dos proyectos de nanodanza creados hasta la fecha, el trabajo de las artes visuales y muy en especial la fotografía es fundamental. La cámara toma el papel de coreógrafo y establece las imágenes de lo que el espectador tiene que percibir. La cámara es el compás que pone en tiempo y en espacio todo el sistema de la nanodanza. El camarógrafo y la cámara toman en cierto modo el papel de manipulador de los objetos. Es el ojo de la cámara el que dirige la percepción del espectador y coreografía, así como las acciones del equipo de realizadores que se encuentran en escena. La danza, el escenario del teatro y la cámara se mantienen todo el tiempo en estrecha relación. Cada elemento forma parte de un sistema perfectamente sincronizado. En la nanodanza, el escenario y la pantalla son lugares que tienen la capacidad y la característica de incorporar a todas las artes. Pantalla y escenario son el terreno de la performatividad. De la apropiación de elementos audiovisuales, la nanodanza crea e inventa una nueva forma de representación. Emergen nuevos principios escénicos, lo que da pie a nuevas formas de estructurar un espectáculo. En este sentido, la estructura base de la nanodanza es el movimiento de las manos en pantalla, acompañadas de música, sonidos, palabras y objetos. Las manos son los personajes principales de la historia. Son manos que generan poesía a través del movimiento de su microdanza. Recordemos que nano viene del griego nanos, que quiere decir enano. Diríamos entonces que esta es una danza enana, danza de enanos, personajes diminutos que se mueven en escenarios diminutos intemperies en miniatura, al mismo tiempo danzan grandes ballets acuáticos en una escala de 10 dedos, ilusionismo e ilusión óptica. Las manos por medio de su danza atraviesan con agilidad mundos lúdicos. Cada universo pequeño contiene otro universo todavía más pequeño. Las miniaturas son el espejo de nuestro mundo, con la fuerza satírica y el poder de la abstracción que crea la distorsión de imágenes. De igual forma, las manos generan maneras distintas de posicionar el cuerpo de los bailarines en tiempo y espacio. En su tránsito por la pantalla y con sus movimientos sensuales, las manos generan un nuevo modo de percibir y apreciar un espectáculo. La nanodanza crea nuevos significados culturales, sociales y psicológicos. En la nanodanza, el espectáculo adquiere un lugar preeminentemente performativo. Posee de igual forma capacidades cinemáticas, televisuales videográficas y al mismo tiempo teatrales. Esta capacidad de incorporar a diferentes medios por parte de la nanodanza te confiere un rasgo único y característico. La nanodanza es a fin de cuentas un espacio abierto a la experimentación. El concepto, enunciado por Jacob van der Meyl y la coreógrafa Michelle Andemé, es un concepto que engloba la totalidad, la interdisciplinaridad. Debido a esto, la nanodanza debe ser apreciada en su totalidad. Es un medio en el que no prima ninguna de las disciplinas que la componen. La nanodanza es una pieza compleja que invita al espectador a asistir a un mismo instante a un espectáculo coreográfico, una película cinematográfica y aún detrás de las cámaras de una película. Entrar en el nanomundo es observar la materia a escala diminuta. Es una descomposición extrema que permite comparar la exploración de lo infinitamente pequeño con aquella de lo infinitamente grande a través del lenguaje de la danza. Hasta aquí el video de hoy sobre nanodanza. Si quieren ver más fragmentos de los espectáculos en video, visiten Vimeo y busquen el canal de Julian Lambert. Hay un video de Kiss and Cry con audio en español, igualmente en inglés y francés. Van a encontrar los otros videos del segundo performance de nanodanza Cold Blood. Para la explicación de este video tomé partes de un artículo mío con el título Performance Cinematográfico y Apropiación del Lenguaje Audiovisual en la Nanodanza, publicado en la revista Interdanza número 45, 
en la que pueden complementar un poco más de la información, así como ir a mis fuentes bibliográficas para la elaboración de este video. Gracias por visitar este video, nos vemos pronto. Thank you.